పదహారు వందల ముప్పై ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదవ తారీఖున వైశాఖ మాసపు శుక్లపక్ష తదీనాడు పూణే జిల్లాలోని జున్నార్ పట్టణం దగ్గర గల శివనేరి కోటలో షాహాజీ జిజియాబాయి పుణ్య దంపతులకు జన్మించాడు శివాజీ వీరు మహారాష్టలోని వ్యవసాయం వ్యవసాయ బోస్లే కులానికి చెందినవారు శివాజీ తల్లి జిజియాబాయ్ యాదవ క్షత్రియ వంశములకు చెందిన ఆడపడుచు శివాజీకి ముందు పుట్టిన అందరూ మృతి చెందగా ఆమె పూజించే దేవత అయిన శివాయ్ పార్వతి పేరు శివాజీకి పెట్టింది శివాజీ తండ్రి షాహాజీ నిజాములను ఓడించి గెలుచుకున్న ప్రాంతాల్లో సామ్రాజ్యాన్ని నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా మొదలు ఆదిల్ షాతో కలిసి షాహాజీని ఓడించారు ఆదిల్ షాతో సంధి ప్రకారం షాహాజీ ప్రస్తుత బెంగళూరు ప్రాంతాన్ని జాగీరుగా పొంది పూణే వదిలి వెళ్లవలసి వచ్చింది షాహాజీ పూణేలో తనకున్న జాగీరును వదులుకోవలసి అవసరం లేకుండా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు శివాజీ తండ్రి షాహాజీ నిజాం షాహీల ప్రతినిధిగా ఉంటూ మొఘల్ రాజులను వ్యతిరేకిస్తూ యుద్దాల్లో పాల్గొనేవాడు నిజాం షాహీలపై షాజహాన్ దండయాత్ర చేసినప్పుడు షాహాజీ సైనికులను బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర వహించాడు తన ఆదేశాలను ధిక్కరించినందుకు లఖూజీ జాదవ్ రావు అనే మరాఠీ యోధిని నిజాం షాహీ ప్రభువు హత్య చేయించాడు ఇది నచ్చని షాహాజీ నిజాం షాహీ ప్రభువు పైన తిరుగుబాటు బావుట ఎగరవేసి స్వతంత్ర మరాఠా సామ్రాజ్యానికి నాంది పలికాడు అయితే మధ్యయుగాల భారతదేశ చరిత్రలో మొఘల్ సామ్రాజ్యం ఉత్తర భారతదేశంతో పాటు దక్షిణాన దక్కన్ వరకు తన ఆధిపత్యాన్ని విస్తరించుకుంటున్న తరుణంలో మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో షహాజీ నాయకత్వంలో మహారాష్ట్రులు బలమైన సైనిక శక్తిగా రూపుదిద్దుకున్నారు షహాజీ ప్రారంభించిన తిరుగుబాటుతో మహారాష్ట్రులు విజృంభించారు పూనా జాగీర్ కు పాలకుడైన షహాజీ తన సైనిక రాజకీయ జీవితాన్ని సమర్థంగా తీర్చిదిద్దుకుని దక్కన్ సుల్తానులకు కుడుభుజమయ్యాడు అయితే శివాజీ తన తండ్రి షహాజీ అడుగుజాడల్లో నడవకుండా స్వతంత్ర రాజ్యాన్ని నిర్మించే క్రమంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొని అనేక విజయాలు సాధించి చరిత్రలో సుస్థిర స్థానం పొందాడు షాహాజీ పూణేలో తన జాగీరు వ్యవహారాలను తన భార్యకు అప్పగించి యువకుడైన శివాజీకి రాజనీతి వ్యవహారాలు నేర్పడానికి కొందరు ముఖ్య అనుచరులతో కలిసి ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసి తాను బెంగళూరు జాగీర్ వెళ్లాడు శివాజీ తల్లి జిజియాభాయ్ శివాజీకి పుట్టిన భూమి పైన ప్రజలపైన ప్రేమ కలిగేటట్లు విద్యాబుద్ధులు నేర్పింది చిన్నప్పటి నుండి భారతం రామాయణం పలి చక్రవర్తి గాథలు చెప్పి వీర లక్షణాలు మొలకింపజేసింది పరమత సహనం స్త్రీల పట్ల గౌరవం తన తల్లి వద్దనే నేర్చుకున్నాడు శివాజీ తన తండ్రి పొందిన పరాజయాలను క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి అనతి కాలంలోనే శివాజీ యుద్ధ తంత్రాలతో నిష్టానుతుడయ్యాడు దాదాజీ కొండదేవ్ అనే విప్రుడు సమక్షంలో సకల విద్యలు తెలుసుకున్న శివాజీ మరాఠా సామ్రాజ్య స్థాపనే లక్ష్యంగా తన వ్యూహాలు మొదలుపెట్టాడు పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడే దాదాజీ అనే ఆమెతో ఆయనకి వివాహం జరిగింది శివాజీ చిన్నప్పటి నుండి మహల్ ప్రాంతం చుట్టుపక్కల ఎక్కువగా పర్యటించేవాడు అక్కడ ఉండేవాళ్లని మహనీయులు అంటారు పాలకులైన సుల్తానులే కాకుండా దేశ్ముఖులు పెత్తందారులు గ్రామీణ ప్రాంతంలో పేద ప్రజల్ని రైతుల్ని పీడించి పిప్పు చేసేవారు వాళ్ల కష్టాలను చూసిన శివాజీ చలించిపోయాడు వాళ్లకి ఎప్పటికైనా సుఖ సంతోషాలు కలిగించడమే తన జీవిత లక్ష్యం అనుకున్నాడు పదిహేడేళ్ల వయసులో శివాజీ మొట్టమొదటి యుద్ధం చేసి బీజాపూర్ సామ్రాజ్యానికి చెందిన తోర్నా కోటను సొంతం చేసుకున్నాడు మరో మూడేళ్లలో కొండన రాజ్గఢ్ కోటలను సొంతం చేసుకుని పూణే ప్రాంతాన్నంతా తన స్వాధీనంలోకి తెచ్చుకున్నాడు శివాజీ తమ కోటలను సొంతం చేసుకోవడం చూసి ఆదిల్ షా మోసపూరితంగా శివాజీ తండ్రి అయిన షాహాజీని బందీ చేశాడు తర్వాత శివాజీని బెంగళూరులో ఉన్న తన అన్నని పట్టుకోవడానికి రెండు సైన్యాలను పంపగా అన్నదమ్ములిద్దరూ ఆ సైన్యాలను ఓడించి తన తండ్రిని బంద విముక్తుని చేయించుకున్నారు అప్పుడు ఆదిల్ షా యుద్ధ భయంకరుడుగా పేరు పొందిన హఫ్జల్ ఖాను శివాజీపై యుద్ధానికి పంపించాడు శివాజీ మెరుపు దాడులు గిరిల్లా యుద్ధ పద్ధతులు తెలుసుకున్న అఫ్జల్ ఖాన్ అతడిని ఓడించడానికి యుద్ధ భూమి మాత్రమే ఏకైక మార్గమని తలచి శివాజీని రెచ్చగొట్టడానికి శివాజీ ఇష్టదైవమైన భవానీదేవి ఆలయాలను కూల్చాడు ఇది తెలిసిన శివాజీ తాను యుద్ధానికి సిద్ధముగాలేనని చర్చిలకు ఆహ్వానించాడు ప్రతాప్ గఢ్ కోట దగ్గర సమావేశం అవడానికి ఇద్దరు అంగీకరించారు అఫ్జల్ ఖాన్ సంగతి తెలిసిన శివాజీ ఉక్కు కవచాన్ని ధరించి పిడుబాకు లోపల దాచుకున్నాడు ఇద్దరు కేవలం తమ అంగరక్షకులతో గోడారంలోకి వెళ్లి చర్చిలు జరుపుతుండగా అఫ్జల్ ఖాన్ దాచుకున్న కత్తితో శివాజీ పైన దాడి చేశాడు ఉక్కు కవచం వల్ల శివాజీ తప్పించుకున్నాడు అంతలో అడ్డు వచ్చిన అఫ్జల్ ఖాన్ సైనికాధికారులను శివాజీ సైనికాధికారులు అడ్డుకోగా శివాజీ తన దగ్గరున్న పిడిబాకుతో అఫ్జల్ ఖాన్ పొట్టను ఉగ్ర లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వలె చీల్చి చెండాడాడు అఫ్జల్ ఖాన్ తప్పించుకుని గుడారం నుండి బయట పారిపోతుండగా ఒక వేటుకు శివాజీ అఫ్జల్ ఖాన్ తల నరికాడు అఫ్జల్ ఖాన్ 
సేనను శివాజీ సేన దట్టమైన అడవుల్లో అటకాయించి మెరుపు దాడులతో మట్టి కల్పించింది ఈ విజయంతో శివాజీ మరాఠా యోధుడిగా మహారాష్ట్ర అంతా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఎలాగైనా శివాజీని అణచాలని బీజాపూర్ సుల్తాన్ యుద్ధ వీరులుగా పేరు తెచ్చుకున్న హబ్జల్ ఫస్తూన్ సైనికులను పంపించగా శివాజీ సేన వేల సంఖ్యలో వస్తున్న ఫస్తూన్లను చంపి విజయం సాధించింది ఈ సంఘటనతో శివాజీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు భారతదేశమంతా వ్యాపించాయి ఎందరో హిందూ రాజులకు శివాజీ ఆదర్శంగా నిలిచాడు ఇది సహించలేని బీజాపూర్ సుల్తాన్ అరబ్ పర్షియా ఆఫ్ఘాన్ నుండి మెరికిల్ లాంటి పదివేల మంది కిరాయి సైనికులను శివాజీకి అంతముందించడానికి పంపించగా శివాజీ తన వద్దనున్న ఐదు వేల మరాఠా యోధులతో కలిసి కొల్హాపూర్ వద్ద వాళ్ళని ఎదుర్కొన్నాడు అరహర మహాదేవ్ అంటూ శివాజీ యుద్ద రంగంలో విజృంభించి శత్రువులను ఓచకోత కోశాడు ఈ విజయంతో కేవలం సుల్తానులే కాక మొఘల్ చక్రవర్తి అయిన ఔరంగజేబుకు సైతం శివాజీ అంటే భయం పుట్టింది శివాజీ నుండి ఎప్పటికైనా తనకు ముప్పు తప్పదని ఔరంగజేబు భావించి సన్నాహాలు మొదలుపెట్టాడు రెండు సార్లు పరాజయాన్ని ఎదుర్కొన్న ఆదిల్ షా మూడవసారి సిద్ధజోహర్ అనే పేరు పొందిన సైన్యాధ్యక్షుడికి అపారమైన సైనిక ఆయుధ బలగాలు అందించి కొల్హాపూర్ పంపించాడు ఆ సమయంలో కొల్హాపూర్ దగ్గరలో ఉన్న పన్హాలా కోటలో శివాజీ కొన్ని వందల మంది అనుచరులతో ఉన్నాడు సిద్ధు జోహర్ విషయం తెలుసుకున్న శివాజీ ఎలాగైనా పన్హాలా కోట నుండి తప్పించుకుని తన సైన్యం మొత్తం ఉన్న విశాల్గఢ్ కోటకు చేరుకుంటే యుద్ధం చేయవచ్చు అనుకున్నాడు కానీ అప్పటికే పహన్లాల కోట చుట్టూ శత్రు సైన్యం ఉండడంతో తాను యుద్ధానికి సిద్ధంగా లేనని తనపై దయతలసవలసిందిగా సిద్ధు జోహర్ కు వర్తమానం పంపించాడు అది తెలుసుకున్న సిద్ధు జోహర్ సైనికులు నిఘా సరళం చేసి విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటే శివాజీ తన అనుచరులతో కోట నుండి తప్పించుకుని తన సైన్యం ఉన్న కోట వైపు పయనించి సాగాడు శివరక్షణంలో ఇది తెలుసుకున్న సిద్ధు జోహర్ తన బలగాలతో శివాజీని వెంబడించాడు కోటకు చేరుకునేలోపు శత్రువు తమను సమీపించగలరు అన్న విషయం గ్రహించిన బాజీ ప్రభు దేశ్ పాండే అనే సర్దార్ మూడు వందల మంది అనుచరులతో కలిసి తాము శత్రు సైన్యాన్ని ఎదుర్కొంటామని శివాజీని తన అంగరక్షకులతో ఎలాగైనా కోట చేరుకోమని చెప్పి ఒప్పించాడు శివాజీ కోట వైపు వెళ్లిన వెంటనే బాజీ ప్రభు దేశ్ పాండే రెండు చేతుల కడ్గాలు పట్టుకుని శత్రువులతో యుద్ధం చేశాడు మూడు వందల మంది సైనికులు తమ ప్రాణాలకు తెగించి అతి బలమైన శత్రువులతో పోరాడి నేల కురిగించారు అప్పటికి శివాజీ తన కోట చేరుకున్నాడు కోటలో తన అనుచరులతో చర్చించిన తరువాత తాము సిద్ధు జోహర్ సైన్యాన్ని ఎదుర్కొనలేమని గ్రహించిన శివాజీ సంధికి అంగీకరించాడు సంధిలో భాగంగా శివాజీ సామ్రాజ్యం స్వతంత్ర రాజ్యంగా గుర్తింపు పొందింది సిద్ధు జోహార్ విజయానికి బహుమతిగా పన్హాల కోట లభించింది ఈ యుద్ధమే సుల్తానులతో శివాజీ చేసిన ఆఖరి యుద్ధం ఆ తర్వాత కాలంలో మొఘల్ సైన్యంతో యుద్ధాలు చేయవలసి వచ్చింది పదహారు వందల అరవైలో ఔరంగజేబు తన మేనమామ అయిన షాయిస్తా ఖాను లక్షకు పైగా సుశిక్షితులైన సైన్యాన్ని ఆయుధాలను అందించి శివాజీని ఓడించి దక్కన ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని రమ్మని పంపించాడు బలమైన షాయిస్తా ఖాన్ సేన ముందు శివాజీ సేన తలవంచక తప్పలేదు శివాజీ వాటం అంగీకరించి పూణే వదిలి వెళ్లవలసి వచ్చింది పూణేలో శివాజీ నిర్మించిన లాల్ మహల్ లో సాయిస్తా ఖాన్ నివాసం ఏర్పరచుకున్నాడు ఎప్పటికైనా శివాజీ మెరుపు దాడి చేస్తాడని సాయిస్తా ఖాన్ పూణే నగరం అంతా చాలా కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశాడు పదహారు ఏప్రిల్ నెలలో నగరంలో ఒక పెళ్లి ఊరేగింపు జరుగుతుండగా శివాజీ మారువేషంలో తన అనుచరులతో కలిసి పెళ్లి కూతురు తరపున బంధువుల్లో కలిసిపోయి లాల్ మహల్ చేరుకున్నాడు ఆ భవనం స్వయాన తన పర్యవేక్షణలోనే నిర్మించింది కాబట్టి సులువుగా లోపలికి చేరుకుని షాయిస్తా ఖాన్ గదిలోకి చేరుకున్నాడు శివాజీ కత్తివేటుకు సాయిస్తా ఖాన్ మూడు వేళ్లు తెగి కింద పడ్డాయి సాయిస్తా ఖాన్ కిటికీలు నుండి దూకి ప్రాణాలు రక్షించుకున్నాడు అంతలో ఇది పసిగట్టిన సాయిస్తా ఖాన్ అంగరక్షకులు సాయిస్తా ఖాను సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లిపోయారు మొఘలకు మచ్చ తెచ్చిన సాయిస్తా ఖాను ఔరంగజేబు సుదూర బెంగాలీ ప్రాంతానికి పంపించేశాడు పదహారు వందల అరవై నాలుగు నాటికి సూరత్ నగరం ప్రధాన వ్యాపార కేంద్రంగా ఉండేది శివాజీ సూరత్ పైన దాడి చేసి ధనాన్ని ఆయుధాలను దోచుకున్నాడు అపారమైన ఆ మొఘల సంపదతో కొన్ని వేల మంది రైతుల్ని తన సైన్యంలో చేర్చుకున్నాడు కొద్ది రోజుల్లో మొఘలలు బీజాపూర్ సుల్తానులు కోటలను ఒక్కొక్కటిగా తన సొంతం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఇది చూసిన ఔరంగజేబు ఆగ్రహోద్రుడై తన దగ్గర పనిచేస్తున్న రాజపుత్రుడైన రాజా జైసింగ్ ను శివాజీ పైకి పంపించాడు రాజా జైసింగ్ గొప్ప రాజనీతజ్ఞుడు రాజా జైసింగ్ ఆధ్వర్యంలో మొఘల్ సేనలు మొదట పురంధర్ దుర్గాన్ని ఆక్రమించాయి తర్వాత రాయ్గర్ ఆక్రమణకై సేనల ముందుకు సాగుతుండగా వాటమి గ్రహించిన శివాజీ రాజా జైసింగ్ తో సంధికి దిగాడు పదహారు వందల అరవై ఐదులో శివాజీ రాజా జైసింగ్ తో పురంధర్ వద్ద సంధి చేసుకున్నాడు తర్వాత కూడా ఒక మొఘల్ సర్దారుగా ఉండడానికి అంగీకరించాడు మొఘల్ సైన్యాన్ని ఉపయోగించుకుని తన శత్రువులైన బీజాపూర్ గోల్కొండ సుల్తానులను ఓడించడానికి శివాజీ పన్నిన పన్నాగం అది పదహారు వందల అరవైలో ఔరంగజేబు తన యాభైవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శివాజీని 
అతను ఆరేళ్ల కొడుకు శంభాజీని ఆగ్రాకు ఆహ్వానించాడు అయితే ఆ సభలో శివాజీని సైనికాధికారులు వెనుక నిలబెట్టి అవమానపరిచాడు ఇది సహించలేని శివాజీ బయటికి వెళ్తుండగా బటులు చుట్టుముట్టి శివాజీ ఉంటున్న అతిథి గృహానికి తీసుకెళ్లి అక్కడే బంధించారు ఔరంగజేబు మొదట శివాజీని చంపాలనుకున్న దానివల్ల మరాఠీలు ఒక్కసారిగా చెలరేగుతారని తెలుసుకుని శివాజీని బందీగా ఉంచాలని నిశ్చయించుకున్నాడు తన కొడుకుతో బందీగా ఉన్న శివాజీ ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించాడు ప్రతిరోజు తను ఏరుకోరి సమకూర్చిన పళ్లను ఆగ్రాలోని సాధువులకు గుడులకు పకీర్లకు పంపించేలా అనుమతి తీసుకున్నాడు కొన్ని నెలల పాటు పళ్ల బొట్టలు పంపించిన తర్వాత తాను పని మనిషిగా మారువేషం వేసుకుని కొడుకును బొట్టలో పెట్టుకుని తప్పించుకున్నాడు అయితే శివాజీ శంభాజీ ఇద్దరు పళ్ల బొట్టల్లో దాక్కుని తప్పించుకున్నారని ఒక వాదన కూడా ఉంది తప్పించుకున్న తర్వాత శివాజీ రాయిగారు చేరుకున్నాడు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాల వరకు శివాజీ మగులపై ఎటువంటి సైనిక చర్యకు దిగకుండా పురందర్ సంధికి కట్టుబడి ఉన్నాడు నువ్వాజం అనే దక్కన రాష్ట్ర పాలకుడ సలహా మేరకు ఔరంగజేబు శివాజీని రాజుగా గుర్తించాడు కొన్ని రోజులకు ఈ శాంతి ఒప్పందం పటాపంచులయింది మొఘలు సైన్యాధిపతులు మహాబద్ ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ దిలేవార్ ఖాన్ లు మూకుమ్ముడగా శివాజీపై దాడి చేశారు కాని వారి ఎత్తులు పారలేదు శివాజీతో యుద్ధంలో వారు ఘోర పరాజయం పొందారు శివాజీ జీవిత చరిత్రలో ముఖ్యమైన విజయంగా దీన్ని పేర్కొనవచ్చు అప్పటికే శివాజీ ప్రాబల్యం తగ్గడం వల్ల మొగలు మరిన్ని యుద్ధాలలో పాల్గొంటూ ఉండడం వల్ల ఔరంగజేబు శివాజీ నుండి ముప్పు ఉండదని భావించి పెద్దగా పట్టించుకోలేదు శివాజీ ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందేలా కాకుండా రహస్యంగా తన కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం మొదలు పెట్టాడు పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగు నాటికి లక్ష మంది సుశిక్షితులైన సైన్యాన్ని ఆయుధాలు అశ్వాలు నౌకా వ్యవస్థను సమకూర్చుకున్నాడు పదహారు వందల డెబ్బై జనవరి నుండి మొఘల్ కోటలపైన దాడులు చేసి సొంతం చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాడు అలు పెరిగిన యుద్ధాలతో అలిసిపోవడం సరి అయిన సైన్యం లేక పోవడం ఖజానా ఖాళీ కావడంతో మొఘల సైన్యం శివాజీని ఎదుర్కొనలేకపోయింది శివాజీ ఎన్నో కోటలను సురువుగా స్వాధీనం చేసుకున్న పూణే దగ్గర ఉన్న కొండన కోట స్వాధీనం కాలేదు ఆ కోటను ఉదయభాన్ రాథోడ్ అనే రాజపుత్రుడు పరిరక్షిస్తుండడమే కారణం దుర్భేద్యమైన ఆ కోట చుట్టూ ఎప్పుడూ సైనికులు పహారా కాస్తుండటంతో శివాజీ తన దగ్గర అత్యంత గొప్ప సైనికాధికారిగా పేరు తెచ్చుకున్న తానాజీ మొలసారీకి ఆ కోట స్వాధీనం చేసుకోమనే బాధ్యత అప్పగించాడు తానాజీ తన అనుచరులతో రహస్యంగా ఆ కోటను కొద్ది రోజుల పాటు క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేశాడు అన్ని ప్రధాన ద్వారాల్లో కట్టుదిట్టమైన సైన్యం ఉంది చివరగా కోటకు ఒకవైపు ఉన్న ఒక కొండ తానాజీని ఆకర్షించింది ఆ కొండ చాలా యాటవాలుగా ఉండడంతో సైన్యం ఆ కొండ ఎక్కడం అసాధ్యమైంది అప్పుడు తానాజీ యశ్వంతి అనే ఒక పేరు గల ఉడుముకు తాడు కట్టి పైకి విసిరి ఆ తోడదారు పైకి వెళ్లాడు ఆ తర్వాత సైన్యాన్ని కూడా ఆ విధంగానే తీసుకెళ్లాడు అప్పట్లో యుద్ధాలలో ఉడుమును కూడా ఉపయోగించేవారు ఈ లోగ తానాజీ సోదరుడు సూర్యజీ కోట ముఖద్వారం పైన దాడి చేశాడు మరాఠాలకు రాజపుత్రులకు జరిగిన ఈ భీకర పోరులో మరాఠాలు గెలిచిన తానాజీ మరణించాడు ఈ వార్త విన్న శివాజీ కోటను గెలిచాము కాని సింహాన్ని పోగొట్టుకున్నాము అని ఆవేదన చెందాడు సింహం వలె పోరాడిన తానాజీ గౌరవార్థం కొండన కోట పేరును సింహగఢ్ గా పేరు మార్చాడు పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగు మే నెలలో శివాజీకి పట్టాభిషేకం చేయాలనుకున్నారు అయితే అందుకు కొంతమంది బ్రాహ్మణులు ఒప్పుకోలేదు శివాజీ పట్టాభిషేకం కూడా అంత సులువుగా జరగలేదు అసలు శివాజీ క్షత్రియుడు కాదని ప్రశ్న బ్రాహ్మణులు నేవనెత్తి అడ్డుపడ్డారు అంతేకాదు కలియుగంలో క్షత్రియులే లేరని సిద్ధాంతాన్ని పొందుపరిచిన కృష్ణ అరసింహుడని ఒక బ్రాహ్మణ పండితుడు శూద్రాచార శిరోమణి అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు ఈ గ్రంథాన్ని పట్టుకుని బ్రాహ్మణులు మరింత రెచ్చిపోయారు వారికి వ్యతిరేకంగా పట్టాభిషేకం జరగకూడదని తల్లి జిజియాబాయి తలచి చాందసులైన ఆ బ్రాహ్మణుని ఓడించాలంటే ముందు శివాజీ క్షత్రియుడిని నిరూపించాలి దీనికి పరిష్కారం కోసం బాలాజీ ఆవుజీని రంగంలోకి దింపింది ఇతను గొప్ప పండితుడు ఇతడు వెంటనే ఇటు జిజియాబాయి కుటుంబ వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకున్నాడు జిజియాబాయి లకూజీ కుమార్తె లకూజీ యాదవ వంశానికి చెందినవారు అందులోనూ దేవగిరి నేలిన రామ్దేవ్ వంశానికి చెందినవాడు ఈ విధంగా తల్లి వైపు నుండి చూస్తే శివాజీ క్షత్రియుడే కాబట్టి శివాజీ క్షత్రియుడు కాదని ఆక్షేపించడానికి వీల్లేదని తేల్చాడు అలాగే తండ్రి వైపు నుండి కుటుంబ వృత్తాంతాన్ని తెలుసుకున్నాడు షహాజీ శుభకృష్ణుడు వంశం వాడు శుభకృష్ణుడు సజ్జన సింగ్ కుమారుడు సజ్జన సింగ్ శిశోదయ రాణాల సంతతికి చెందినవాడు తుగ్లక్ కాలంలో విదేశీయుల ఆధిపత్యాన్ని సహించలేక దక్షిణానికి వచ్చి స్థిరపడ్డాడు రాణాలు క్షత్రియులే తాతలు తండ్రులు క్షత్రియులే కాబట్టి శివాజీ తండ్రి వైపు నుంచి కూడా క్షత్రియుడే ఈ విధంగానే కాక కాశీ నుంచి ఉద్దండ పండితులను తెచ్చి శోద్రాచార శిరోమణి గంధంలో ఉన్న సిద్ధాంతాన్ని తప్పుబట్టి అనేక పరిశోధనలు జరిపి శివాజీ క్షత్రియుడని రుజువు చేసి 
పట్టాభిషిక్తుడిని చేశాడు శివాజీ పట్టాభిషేకానికి పదకొండు వేల మంది పురోహితులు వెయ్యి మంది వేద పండితులు వచ్చి ఆయనకి పట్టాభిషేకం చేశారు దేశం నలుమూల నుండి ప్రముఖులని ఆహ్వానించారు పదహారు వందల డెబ్బై నాలుగు జూన్ ఆరున రాయ్గఢ్ కోటలో వేద పట్టణాల మధ్య శివాజీ క్షత్రియ రాజులందరికీ అధిపతిగా కీర్తిస్తూ ఛత్రపతి అని బిరుదును ప్రదానం చేశారు కొన్నాళ్లకు యాభై వేల బలగాలతో దక్షిణ రాష్ట్రాల దండయాత్ర చేసి వెల్లూరు గింగిలను సొంతం చేసుకున్నాడు ఇరవై ఏడేళ్ల పాటు యుద్దాలతో గడిపి హిందూ రాజులకు ఆదర్శంగా నిలిచిన శివాజీ తన పెద్ద కొడుకు శంబాజీ వల్ల అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు తన కొడుకు శంబాజీ ప్రవర్తన పట్ల చాలా వేదన చెందాడు అతని మనస్సును మార్చి సరైన స్థితిలో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో పలహానలోని ఒక నెల రోజులున్నాడు కాని శంబాజీ ప్రవర్తనలో ఎటువంటి మార్పు కనబడలేదు శంబాజీ అప్పటికే చాలా చెడిపోయాడు అతడు మొగలులతో చేరనని శివాజీకి మాటిచ్చాడే కాని ఆ బోగలాలస్తను వీడలేదు విలాస పురుషుడైన వాడు మహారాష్ట్రాన్ని పరిపాలించడానికి ఎలా అర్హుడవుతాడు ఎందరో త్యాగాలు గావించి ఎందరో ప్రాణాలర్పించి సాధించిన ఈ మహారాష్ట్రాన్ని ఒక విషయ లోలుడు ఒక బోగాలాలోసుడు పరిపాలించడమా ఈ విధంగా శివాజీ మనసు చాలా వ్యాకులత చెందింది అయినా సరే శంబాజీ తన పెద్ద కుమారుడు కాబట్టి రాజ్యానికి ఇతడే వారసుడు కావాలి అందువల్ల అతని మనసుని ఎలాగైనా మార్చాలి అనుకున్నాడు అందుకు చాలా ప్రయత్నించాడు కాని ఇక అతన్ని మార్చడం సాధ్యం కాదనుకున్నాడు ఆనాడు అతన్ని మొగలలు కొలువులో పెట్టడమే తప్పయిందని అందువల్లనే అతడు వారి అలవాట్లను అన్నింటినీ అలవరుచుకున్నాడని విచారపడ్డాడు కుట్రదారుడైన క్రూరుడైన విద్వేష పూరితుడైనా భయంకరుడైనా మహాబలిష్ఠుడైన హబ్జల్ ఖాను నిద్రించి అతన్ని వధించగలిగిన శివాజీ లక్షలాది సైన్యంతో దాడి చెలిపి మహారాష్ట్రాన్ని నాశనం చేస్తానన్న సైస్తా ఖానును పరాభూతం చేయగలిగిన శివాజీ అమిత మేధా సంపన్నుడైన అత్యంత ప్రజ్ఞానిధి అయిన ప్రఖ్యాత సేనానాయకుడైన అరవీర భయంకరుడైన జైసింగ్ నిద్రించి నిలవగలిగిన శివాజీ భారతదేశంలోకెల్ల గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని కలిగి అపారమైన ఆయుధ సంపత్తిని కలిగి అసంఖ్యాకమైన సేన కలిగి ఎదురు లేని పరిపాలన గావిస్తున్న ఆ మొఘల సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించిన శివాజీ తన కుమారుడిని గెలవలేకపోయాడు అతన్ని సరైన మార్గంలో పెట్టడంలో ఓడిపోయాడు శివాజీ ఎంత చెప్పినప్పటికీ ఎంత బ్రతిమలాడుకున్నప్పటికీ శంబాజీ తన మనసు మార్చుకోలేకపోయాడు తన దుర్వ్యసనాలను విడువలేకపోయాడు రాజ్య వ్యవహారాలను పట్టించుకోలేకపోయాడు ఏమి చేయాలి శివాజీకి పాలుపోలేదు అతడు చాలా బాధపడ్డాడు కుమారుణ్ణి పర్యవేక్షించమని స్వామీజీకి జనార్దన పంతుకు చెప్పి తాను రాయ్గఢ్కు వచ్చాడు శివాజీ రాయ్గఢ్కు వచ్చాడు కాని అతను మనసు మనసులో లేదు అతను ఎవరితోనూ సరిగ్గా మాట్లాడలేకపోయాడు శివాజీ సహజంగానే పట్టుదల గలవాడు అంతటా అతనికి జీవితంపై విరక్తి కలిగింది అతని జీవితమే అతనికి ఒక గుణపాఠంగా కనబడింది అతడు చిన్ననాటి నుండి ఎన్నో కష్టాలు పడవలసి వచ్చింది ఎన్నో పోరాటాలు చేయవలసి వచ్చింది ఎన్నో సార్లు మృత్యు ద్వారం నుండి తప్పించుకోవలసి వచ్చింది అందువల్ల జయాపు జయాలు కీర్తపు కీర్తులు జీవితంలో సంపదలు రాజ్యపాలనలో వచ్చే ఒడిదుడుకులు సహజమైనవనే అతనికి అనిపించింది ఇంత అనుభవం పొందిన తరువాత మానవని అస్తాలు ఏదీ లేదని అతనికి అనిపించింది ఏదో అదృశ్య శక్తి ఈ చరాచర ప్రపంచాన్నంతటినీ నడిపిస్తున్నదనిపించింది ఆ శక్తి ముందు ఎంత బలాఢ్యులైనప్పటికీ ఎంత వీరాది వీరులైనప్పటికీ ఎంత మేధావులైనప్పటికీ ఎట్టి రాజాది రాజులైనప్పటికీ ఏమీ చేయలేరనిపించింది అతనికి తన జీవితమంతా ఒకసారి కళ్ళు ఎత్తుట మెరిసినట్లయింది తనెక్కడ మొదలు సార్వభౌమ ఎక్కడ తానొక సామాన్య మానవుడు తండ్రి చేత చిన్ననాడే విడువపడ్డాడు తల్లి రెక్కల కింద ఒంటరిగా పెరిగిన వాడు అలాంటి శివాజీ తన గురువైన దాదోజీ ఆశీషుల వల్ల బీజాపూర్ నవాబును ఢిల్లీ సుల్తానును ఎదిరించి మహారాష్ట్ర రాజ్యాన్ని స్థాపించగలిగాడు ఇది ఎలా సాధ్యమైంది ఏదో బలీయమైన అదీష్య శక్తి తన అండన ఉండకపోతే ఇంత రాజ్యాన్ని స్థాపించిన తరువాత మిగిలిందేమిటి దీనిని రక్షించి పెంచగలిగిన వాడు కరువయ్యారు తన కుమారుడు శంబాజీ విషయలోలుడై రాజ్య హరవతను కోల్పోయాడు తానెవరి మీద రాజ్య భారాన్ని మోపాలి ఈ విధంగా శివాజీకి చాలా విసుగు పుట్టింది తన కుమారుడైన శంబాజీ వల్లే కాదు తన ప్రధాని అయిన మోరోపంతు తన ఆర్థిక మంత్రి అయిన అన్నాజీలు దత్తు మధ్య కూడా విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి వారొకరితో ఒకరు పాట్లాడుకుంటున్నారు ఎంత ప్రయత్నించినా శివాజీ వారిని ఏకం చేయలేకపోయాడు అందువల్ల పరిపాలన అస్తవ్యస్తమైపోయింది అతడు రాజ్య సంపాదనకు పూనుకున్నప్పుడు ఈ పరిస్థితి లేదు ఆనాడు ప్రతి వారు ఒక్కటిగా ఉండేవారు ఒక తాటి మీద నడిచేవారు ఈనాడు అలా కాదు ప్రతి వారు తన ప్రాధాన్యాన్ని పెంచుకోవాలని చూస్తున్నారు ఇతరుల ఏళ్ల ద్వేషభావం వహిస్తున్నారు ఈ పరిస్థితి మహారాష్ట్ర పతనానికి అంకురార్పణ గావిస్తున్నదని శివాజీ భయపడ్డాడు ఎంతో మంది త్యాగ ఫలం వల్ల నిర్మితమైన మహారాష్ట్రం అనే రాజ్య భవనం తన కళ్ల ముందే నెరులు బారుతున్నది అది అతని మనసును కలచివేసింది అంతేకాదు తనను ఎదిరించి వెళ్లిపోయిన తన కుమారుణ్ణి ప్రేమతో ఆహ్వానించి అతన్నెంతో ఆప్యాయంగా చూసినందువల్ల అతనికే తాను రాజ్యాన్ని అప్పజెప్పుతాడని తన కుమారుడైన రాజారాముకు రాజ్యమివ్వడని 
తన చిన్న భార్య శివాజీ మీద కోపం పెంచుకుంది తమ ఎడల ఎంతో విధేయతతో ఉన్న నన్ను అన్యాయం చేయకండి అని ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది నిజమే రాజారాం చాలా మంచివాడే తనలాగే కష్టపడి పనిచేసేవాడు తనకంటే ధైర్య సాహసాలు చేయగలిగిన వాడే పైగా పెద్దలందరి మన్నలు పొందినవాడు కాని అతడు చిన్నవాడు పెద్ద కుమారుడైన శంభాజీని విడిచి అతనికి రాజ్యాన్ని అప్పగిస్తే లోకమేమంటుంది అందులోని శంభాజీ తల్లి లేనివాడు అతడు పుట్టిన రెండు సంవత్సరాలకి సాయిబాయి చనిపోయింది ఆమె చాలా మంచిది తనకు చాలా విధేయరాలుగా ఉండేది ఎన్నడూ చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఉండేది ఆమెను చూస్తుంటే తనకెంతో ఉత్సాహం కలుగుతుండేది అలాంటి పవిత్రరాలు గర్భంలో ఇలాంటి ప్రయోజనం లేనివాడు జన్మించాడు కాని అతనికి రాజ్యం అప్పగించకపోతే ఇతరులేమనుకుంటారు తల్లి లేని వాడిని అన్యాయం చేశాడంటారు చిన్న భార్యకి లోబడి శివాజీ అధర్మ వర్తనుడయ్యాడంటారు అది తన జీవితంలో ఒక మాయిన మచ్చవుతుంది ఈ ఆలోచనతో శివాజీ మనసు రోజు కలత చెందేది ఒక రోజు ఎంతో ఆవేదనతో అమ్మ ఎందుకు నేను ఇంకా బ్రతికే ఉండాలి నీవు ఎందుకు నన్ను నీ వద్దకు తీసుకుపోవు అన్నాడు కన్నీళ్లు నించుతూ అతడు చాలా అధీనుడై ఉన్నాడు ఏ వీరాది వీరుడు అరివీర భయంకరుడై చిత్రువులకు దుర్నిరీక్షుడై మహా సంగ్రామాలలో చిత్రువులను చీల్చి చెండాడేడో ఆ మహావీరుడైనా ఇతడు అన్న విధంగా ఉన్నాడు అతడు తనలోని శక్తి నానాటికి లోపిస్తున్నదనిపించింది శివాజీ ఏమి చేయాలో తెలియని స్థితిలో పడ్డాడు అతడు ఒకరోజు అతనికి జ్వరం వచ్చినట్లనిపించింది దేహం చాలా బలహీనంగా ఉన్నట్లనిపించింది ఒక వారంలో ఆ జ్వరం తీవ్రతరమయ్యింది శివాజీని చూస్తున్న మంత్రులు సేనానులకు పురోహితులకు ఇక శివాజీ బతకడం దుర్లభం అనిపించింది అది వారికెంతో దుఃఖాన్ని కలిగించింది శివాజీ తమను వీడి వెళ్లడం తప్పదని వారికి తోస్తూనే ఉన్నా వారు వాళ్లని మర్చిపోయి చాలా గట్టిగా ఏడ్చారు ఆ ఏడుపు విని శివాజీ చిన్నగా కళ్ళు తెరిచాడు మందహాసంతో ఎందుకలా దుఃఖిస్తారు ప్రతి వారు ఏనాడో ఒకనాడు మరణించవలసిందే అందువల్ల మీరేమీ బాధపడకండి అన్నాడు మృత్య గృహంలో ఉండి కూడా బయమెరుగిన తమ నాయకుడు ఆత్మ స్థైర్యానికి వారు ఆశ్చర్యపోయారు ఆ తరువాత కొంతసేపటికి అంటే పదహారు వందల ఎనభై ఏప్రిల్ మూడవ తారీఖున మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ఆయన మరి కళ్ళు తెరవలేదు శివాజీ వద్దనున్న వారు వస్తున్న కన్నీళ్లు నాపుకొని అతని దేహాన్ని వస్త్రంతో కప్పారు శివాజీ మరణ వార్త దావానంలాగా మహారాష్ట్రమంతా వ్యాపించింది తమ నాయకుడిని కడసారి చూడాలనే ఆశతో ఆ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రముఖులందరూ రాయగఢ్ చేరుకున్నారు అయితే శివాజీ మరణ వార్త పెద్ద కొడుకు శంభాజీకి కొంత ఆలస్యంగా చేరింది ఆ వార్త విన్న తర్వాత శంభాజీ ఒక ఒంటి మీద ప్రయాణమై రాయగఢ్ చేరడానికి ప్రయత్నించాడు కాని అతడు రాయగఢ్ వచ్చేసరికి శివాజీ మృతదేహం దహన సంస్కారాలకి తీసుకుపోయారు ఆ దహన సంస్క్రియలు అయిపోయిన తర్వాత అందరూ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు పెద్ద కొడుకు శంభాజీ ఒంటి మీద ఎదురుగా వచ్చాడు వాళ్లను చూసిన శంభాజీ ఒంటి చాలా ఆలస్యంగా వచ్చిందన్న నెపంతో దాన్ని కండ కండాలుగా నరికేశాడు ఔరంగజేబు శివాజీ మరణ వార్త తెలుసుకుని నిర్ఘాంతపోయాడు అంత పుట్టిగా ఉన్నా సరే అంతటి సాహసవంతిని నేనెక్కడా చూడలేదని తలపోశాడు ఆనాడు మహారాష్ట్రలో అంతటా శోకమే వారందరూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు భారత ఆకాశంలో ప్రకాశిస్తున్న ఒక మహాతార రాలిపోయింది మహోజ్వలమైన మహారాష్ట్ర చరిత్రపై ఒక అవనిక దిగజారింది యుద్ధ తంత్రాలలో మాత్రమే కాకుండా పరిపాలన విధానంలో కూడా శివాజీ భారతదేశ రాజులలో అగ్రగణ్యుడు మంత్రిమండలి విదేశాంగ విధానం పటిష్టమైన గూఢాచారి వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశాడు ప్రజల కోసమే ప్రభు అన్న సూత్రం పాటించి వ్యక్తిగత విలాసాలకు ఎటువంటి వ్యయం చేయక ప్రజల సంక్షేమం కోసమే పాటుపడ్డాడు సుదీర్ఘ యుద్ధ కాలములో లెక్కలేనన్ని యుద్ధాలు చేసిన ఎన్నడూ పవిత్ర స్థలాలను ధ్వంసం చేయలేదు యుద్ధంలో ఓడిపోయిన శత్రువుల రాజ్యంలో ఉన్న యుద్ధం చేయలేని వారిని స్త్రీలను పసివారిని ఆదుకున్నాడు ఒకసారి శివాజీ సైనికాధికారి ఒక చిన్న ముస్లిం రాజును ఓడించి అతడు అందమైన కోడలను తీసుకొచ్చి శివాజీ ముందు ప్రవేశపెట్టాడు శివాజీ ఆమెతో నా తల్లి కూడా మీ అంత అందమైనదై ఉంటే నేను కూడా అందంగా ఉండేవాడిని అంటూ ఆమెను తల్లిగా గౌరవించి కానుకలతో ఆమె రాజ్యానికి పంపించాడు శివాజీ లౌకిక పాలకడు శివాజీ అన్ని మతాలకు అనుకూలంగా ఉండి అన్ని మతాల ప్రజలను బాగా చూసుకునేవాడు ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా అనేక తిరుగుబాట్లు చేసినప్పటికీ ఆయన పాలనలో ముస్లిము ప్రజలు మాత్రం గౌరవింపబడ్డారు అనేక మసీదులు నిర్మించిన హిందూ పాలకుడు శివాజీ నిస్వార్థంగా ప్రజలకు సేవ చేయడం తాను చేస్తున్న పని పట్ల అంకిత పావం మచ్చలేని వ్యక్తిత్వం ఆయన అనుచరులకు ప్రజలకు ఆదర్శంగా నిలిచాయి భారతదేశాన్ని ఎందరో రాజులు ఏలినప్పటికీ ఈ లక్షణాలే శివాజీని గొప్ప రాజుగా చేశాయి మరాఠా సామ్రాజ్యం ముగిసే వరకు శివాజీ ఏర్పాటు చేసిన సైనిక వ్యవస్థ నిలిచి ఉండేది పటిష్టమైన నౌకా దళాన్ని అశ్వక దళాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఎనిమిది నెలలు పంటలు పండించే రైతులు కూడా నాలుగు నెలలు యుద్ధ నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం 
శివాజీ విధానాలను అర్థం పడుతుంది కేవలం సైనికులే కాక సంఘంలోని అన్ని వర్గాలు వారు కోటను పరిరక్షించేవారు మరణించే నాటికి శత్రువులందరూ వెనుకాడే విధంగా లక్ష సైన్యాన్ని తయారు చేసిన సమర్థుడు శివాజీ మరణించే నాటికి మూడు వందల కోటలు శివాజీ అధీనంలో ఉండేవి కొండలపైన ఉన్నత సాంకేతిక విలువలతో దుర్భేద్యమైన కోటలను నిర్మింపజేయడంలో శివాజీ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందాడు నాసిక్ నుండి మద్రాసు దగ్గర ఉన్న జింగ్ వరకు పన్నెండు కిలోమీటర్ల మధ్య ఈ మూడు కోటలు నిర్మింపబడ్డాయి ఫ్రెండ్స్ 